মহাকাল বিস্তৃত একটি দূরদৃষ্টির নাম ইউনিভার্সাল ভিশন যার আলোয় মানব হৃদয় বিশ্ব স্রষ্টাকে অনুভব করতে পারে যেখানে বিশ্বাস ও চেতনার জ্যোতি লাউহে মাহফুজ থেকে আগত জ্যোতির সাথে একাকার হয়ে সব কিছুকেই নির্ভুলভাবে দেখতে পারে এরই নাম নৌরু না আলা নূর আলোর উপরে আলো একমাত্র তারই জন্য আত্মসমর্পণ করে আছে আসমান জমিনের সমগ্র সৃষ্টি ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তার দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আর এই ইউনিভার্সাল চেতনা প্রসারের জন্যই আমাদের এই প্রয়াস ইউনিভার্সাল ভিশন সত্য সত্যই আমি বলি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بريداشوك شروح لو أبنى در بريداشتان جيبون جيگاشا يونشتان أمرا أبنى در قرى جيبون غنشتو نانا پرشنر شريع بهتي كتر ديا تاكي شروع تي الله ركاتي توفيق كمونا كورتي তিনি যেন আমাদেরকে সঠিকভাবে বলার বোঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন আপনাদের করা প্রশ্নের অনেকগুলো আমাদের কাছে একসাথে হয়ে গেছে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের বেশি প্রশ্ন নেওয়ার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার এবং লাইভ চলাকালে আপনারা যে প্রশ্নগুলো করছেন বা করবেন সেগুলো সেগুলো থেকেও বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ইনশাল্লাহ আমাদের কাছে আজকের প্রথম প্রশ্ন পাঠিয়েছেন মরজুক আমান তিনি প্রশ্ন করেছেন মসজিদে প্রবেশ করে যদি ইমামকে রুকু অথবা সেজদায় পাই তাহলে কি আল্লাহ আকবর বলি রুকু বা সেজদায় চলে যাব নাকি আল্লাহ আকবর বলে হাত বেঁধে তারপর আবার আল্লাহ আকবর বলে রুকু বা সেজদায় চলে যাব এখানে আমরা সহিব উখারের একটি হাদিস দেখি যেখানে কোনো মুসল্লি মসবুক হয়ে যায় অর্থাৎ ইমাম আগেই সালাদ শুরু করে দিয়েছেন তিনি পরে এসে যুক্ত হয়েছেন এ হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনেকগুলো বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং একদম শেষ দিকে এসে তিনি বলেছেন ওয়ামা ফ্যাটাকুম ফ্যাথিম্ম যেগুলো বা যে সালাদগুলো তোমাদের ফৌত হয়েছে সেগুলো তোমরা পূর্ণ করো এবং তার আগে আগের অংশে বলা হচ্ছে ফামা এদরাকতুম ফসল্লু মূলত এই আগের অংশটুকুই আমাদের বলার উদ্দেশ্য ফামা এদরাকতুম ফসল্লু যতটুকু তোমরা পাও তা পড়ো একদম শুরুতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখন সালাতের একামত হয়ে যায় তখন তোমরা দৌড়ে এসো না বরং তোমরা ধীরে স্থিরে ধীরে সুস্থে সালাতে সংগ্রহ গ্রহণ করো যতটুকু পাও সেটা পড়ো আর যা ফৌত হয়েছে তা পূর্ণ করো এখানে ফামা আদ্রাক্তম ফসল্লু এটা হচ্ছে আমাদের অঝল এসতে স্বাদ যতটুকু পাও ততটুকু পড়ো সেখানে যেটা বলা হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ইমামকে যখন যে অবস্থায় একজন মসবুক মুক্তাদি পাবে সে অবস্থায় সে সালাতে জয়েন করবে সে অবস্থায় সে সালাতে জয়েন করবে যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে কোনো মুক্তাদি যদি প্রবেশ করে দেখে যে ইমাম রুকুতে আছেন তিনি তাকে আল্লাহ আকবর বলে রুকুতেই ফলো করবেন রুকুতেই তিনি চলে যাবেন এবং তিনি যদি ইমামকে সেজদায় পান তাহলে আল্লাহ আকবর বলেই তিনি সেজদা চলে যাবেন তার মানে আল্লাহ আকবর বলে হাত বেঁধে তারপর আবার আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে কিংবা আল্লাহ আকবর বলে সেজদাতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম তিনি প্রশ্ন করেছেন একটি মসজিদে খোদবার সময় মানুষের উপস্থিতি কম বলে খোদবা প্রদান করেন না 
শুধুমাত্র পাঁচ সাত মিনিটে আরবি খুদবা পড়ে সালাত আদায় করেন বা সালাত আরম্ভ করেন প্রশ্ন জনৈক ইমাম উপরোক্ত কারণ দেখিয়ে মাঝে মাঝে খুদবা প্রদান করেন না এবং মসজিদে জুমার সালাত এমন মসজিদে জুমার সালাত আদায় করা যাবে কি খুদবার সময় মানুষের উপস্থিতি কম এটার কারণটা কি দেখতে হবে ইমাম সাহেব অথবা খতিব সাহেব তাকেই এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষকে মসজিদ যারা চালান তাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে যদি একটা গদবাদার রুটিন ওয়ার্কের মতো করে ইমাম তার দায়িত্ব পালন করেন খতিব তার খুদবাগুলো দেন সেখানে মানুষের কোনো আগ্রহ তো হবে না মানুষ তো জুমার দিন খুদবা শুনতে আসবে খুদবা এর বক্তব্য শোনার জন্য অথবা বক্তব্যের মধ্যে যে ভালো ভালো কথা বলা হবে দিক নির্দেশনামূলক কথা বলা হবে সেটা শোনার জন্য কিন্তু যদি খুদবার মধ্যে কোনো দিক নির্দেশনাই না থাকে একটা গদবাদা কথা যেটা মানুষকে আলোড়িত করে না তাকে দিক নির্দেশনা দেয় না তাহলে তো মানুষ শুনবে না এছাড়া যদি খুদবাটা শুধুই আরবিতে হয় মানুষ তো আরবি ভাষা বোঝে না আমাদের দেশে ফলে মানুষ সালাদ পড়ার জন্য আসবে এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে খুদবা আরবি এবং বাংলা দুটো মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে বাংলাদেশে বিশেষ করে দুটো খুদবার প্রথম খুদবায় যেহেতু এখানে অনেকগুলো ভাষণ দিতে হবে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তাদের দিন শিক্ষার বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে হবে কন্টেম্পোরারি বা সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে আসতে হবে এবং সেখানে মানুষের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে অতএব সেগুলো বললে আশা করা যায় যে মুসল্লি সংখ্যা বাড়বে এখন মুসল্লি সংখ্যা বাড়ুক আর কমুক যাই থাকুক না কেন তিনি খুদবা প্রদান করবেন না এটা হতে পারে না খুদবা ছাড়া জুমার সালাত কমপ্লিট হবে না এবং জুমার সালাতের জন্য খুদবা অত্যন্ত জরুরি রাসুল সাল্লা সাল্লামের এটা শোন না ফলে দুটো খুদবাই তাকে দিতে হবে এবং মানুষ আসেন না বলে খুদবা তিনি বন্ধ করতে পারেন না যদি কোনো মসজিদে জুমার খুদবা ছাড়াই জুমার সালাত দুই রাখাত হয় তাহলে সে মসজিদে তো সালাত আদায় করা যাবে না যেহেতু সে এমন তরিকায় সালাতুল জুমা আদায় করছে যেটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়নি আচ্ছা এরপরে আমরা যাচ্ছি সোনালি এস কে জানি না এস কে দিয়ে তিনি কি বুঝিয়েছেন যাই হোক তার প্রশ্ন হচ্ছে এশার সালাতে শেষ ওয়াক্ত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত না ফজর ওয়াক্ত রাগ পর্যন্ত অর্থাৎ এশার সালাতের শেষ ওয়াক্ত কি এটা তিনি জানতে চেয়েছেন এশার সালাতের শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অথবা কেউ কেউ এটাকে বলেছেন তুলুতুল্লাইল রাতের এক তৃতীয়াংশ রাতকে ফজর রাগ পর্যন্ত মাগরিবের পর থেকে রাতকে যদি তিন ভাগে ভাগ করা যায় এই প্রথম ভাগ শেষ হওয়ার পরেই এশার মোবাহ ওয়াক্ত বা আফদল ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এরপরে থাকে মাকরুহ ওয়াক্ত কারণ সুলুসিল্লাহিদের পরে এশা পড়াটা আসলে মাকরুহ উত্তম নয় ততটুকু এখানে উত্তম নয় সালাতের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে না বরং দেরি করে পড়াটা কেউ বা সালাতকে বিলম্ব করা এটা অতি অনুত্তম একটি কাজ আর ফজর এক পর্যন্ত যদি কেউ এশার সালা ফরজ সালাটা আদায় করতে সমর্থ হন তাহলে তার সালাত হয়ে যাবে কিন্তু তিনি যদি কোনো জেনুইন কারণ ছাড়াই বিনা কারণে এশার সালাতকে তা আখির করেন তাহলে তার সেটা পাপ হবে এবং তিনি জায়জ ওয়াক্ত থেকে মাকরু ওয়াক্তে সুইফট করছেন বলে গণ্য হবে যাই হোক তাহলে এশার মূল ওয়াক্ত ফজরের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ রাত শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবে আর আফদাল ওয়াক্ত বা মোস্তাহাব ওয়াক্ত এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত থাকবে সাফাকে আহমার অস্ত যাওয়ার পর থেকে আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ রেদাউল করিম নামাজ পড়া বাদে অন্য সময় কি কোনো মানুষ বা প্রাণীর ছবিওয়ালা পোশাক পরা যায় যাচ্ছে না নামাজে সেটা বেশি করে যায়জ নেই আর অন্য সময় এটা যায়জ নেই অর্থাৎ নামাজ অথবা নামাজের বাইরে কোথাও মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর কোনো ছবি যদি শরীরে শরীরের কোনো জামায় বা গেঞ্জিতে থাকে তাহলে সেটা জায়েজ হবে না মারিয়া রহমান অ্যানি তিনি প্রশ্ন করেছেন সালাতে সিজদায় কি কোরআনের কিছু দোয়া করা যাবে সালাতে সিজদায় কি কোরআনের কিছু দোয়া করা যাবে যেমন রব্বানা 
অথবা রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা এই ধরনের যাবে পড়া গুলো দোয়া আয়াতের এ সকল এখানে আসলে ভাই মনে হয় এবার ওটা ঠিক মতো লেখেননি অর্থাৎ কোরআনের তাহলে কোন জিনিসগুলো করা যাবে বা পা যাবে না সেটা তিনি জানতে চেয়েছেন তো এক্ষেত্রে আমরা বলবো সালাতের সজদায় দোয়া করার একটা অত্যন্ত মক্ষম উপযুক্ত চমৎকার একটি স্থান রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এই সময় তোমরা বেশি বেশি দোয়া করো কারণ এই দোয়াটা কবুল হওয়ার বেশি উপযুক্ত এখন আরেকটা জিনিস আমরা জানি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সালাতের মধ্যে এবং রুকু সাজদার মধ্যে তিনি কোরআন তেলাত করতে নিষেধ করেছেন প্রশ্ন হচ্ছে কোরআনের দোয়াগুলো এগুলো কি দোয়া হিসাবে গণ্য হবে না কোরআন তেলাওয়াত হিসাবে গণ্য হবে যখন আমরা হঠাৎ করে আসলে তেলাওয়াতের নিয়ত ছাড়াই বা তেলাওয়াত করে যাচ্ছি এমন নয় বরং আমরা দোয়া করলাম এভাবে কোরআনের আরো কত সুন্দর সুন্দর দোয়া আছে এগুলো যখন আমরা আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করি অথবা হাত তোলা ছাড়াও দোয়া করি তখন কি এটা তেলাওয়াত হিসাবে গণ্য হয় না দোয়া হিসাবে গণ্য হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা বলেন যে এটা তেলাওয়াত হিসাবে গণ্য হয় যদিও দোয়া করেন তাহলে তারা বলেছেন যে কোরআনের কোনো দোয়া সাজদার মধ্যে পড়া যাবে না যেহেতু এটা নামাজের মধ্যে দোয়া হচ্ছে কোরআনের ভাষায় কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যখন কোরআনের কোনো দোয়া আমরা পড়ি দোয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে চাই তখন সেটা দোয়াই গণ্য হয় সেটা তেলাওয়াত হিসাবে গণ্য হয় না আর যেহেতু তেলাওয়াত হিসাবে গণ্য হয় না সেহেতু কোরআনের এই দোয়াগুলো বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সালাতের সাজদার মধ্যে পড়া যায় এটা ওলামাই কেরামদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ একদল ওলামা প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এটাকে রাজা বলেছেন সৌদি আরবের অনেক শায়েখ এটাকে রাজা বলেছেন আচ্ছা এরপরের প্রশ্ন আমরা যাচ্ছি নারাইল থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন তার নামও এখানে দিয়েছেন নিকনেম নড়াইল বা নড়াই তিনি বলেছেন যে এক তালাক হওয়ার পর বা এক তালাক দেওয়ার পর তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেল মাঝের সময়টাতে স্ত্রীর সাথে কোনো যোগাযোগ হলো না তাহলে কি তালাক সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তালাক হয়ে যাবে সম্পূর্ণ আর অসম্পূর্ণ বলে এখানে কিছু নেই তালাক হয় হবে নয় হবে না কিন্তু এখানে তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেল তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে নিশ্চিতভাবে এখানে তিনটা হায়জও অতিবাহিত হয়ে গেল ফলে তার তালাকটা কার্যকর হয়ে গেল যে তালাকটা তিনি একটা তালাক হিসাবে দিয়েছিলেন তিন মাস আগে এখন তার তিনটা পিরিয়ড এবং তিনটা পরিপূর্ণ মাস পার হয়ে যাওয়ার পরে তার তালাকটা হয়ে গেল এখন এই হয়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে এখন থেকে যেদিন থেকে তার এই তালাকটা কার্যকর হলো এতদিন ঝুলেছিল এখন কার্যকর হলো সেদিন থেকে তিনি আর তার স্ত্রী নন আগের স্বামীর স্ত্রী নন ফলে এই মহিলা এখন অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারবেন এবং আর যেহেতু এই এর মধ্যে ফেরত নেওয়া হলো না অতএব নতুন কোনো আগ্দ বিবাহের নতুন কোনো চুক্তি নামা আগ্দ নামা ছাড়া আগের স্বামী প্রথম স্বামী এই মহিলাকে আর বিয়ে করতে পারবে না মোহাম্মদ আখলাসুর রহমান রনি তিনি প্রশ্ন করেছেন বাংলা ভাষায় কোরআনের বাংলা ভালো বাংলা অনুবাদ কোনটি বলে কোনটি বললে অনেকে উপকৃত হয় বাংলা ভাষায় এ যাবৎকাল প্রচুর কোরআন এর অর্থের অনুবাদ পাওয়া যায় প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলব কোরআনের বাংলা অনুবাদ না বলে কোরআনের অর্থের বাংলা অনুবাদ বা কোরআনের অর্থ অর্থানুবাদ বা অর্থের অনুবাদ এটা বলা সঙ্গত ট্রান্সলেশন অব দ্য মিনিং অব দ্য কোরআন আরবিতে বলা হয় তার জামা তু মায়ানি আল কোরআন এটাই সঙ্গত কারণ কোরআনের সরাসরি ট্রান্সলেশন সম্ভব নয় সুতরাং যেটা সম্ভব সেটা হচ্ছে কোরআনের যে অর্থটা এখানে আছে সে অর্থটাকে বিভিন্ন ভাষায় ট্রান্সলেট বা অনুবাদ করে দেওয়া তো আপনি ঠিক এটাই বুঝিয়েছেন আমরা বুঝতে পেরেছি যে বাংলা ভাষায় কোরআনের যে অর্থের অনুবাদগুলো হয়েছে এ পর্যন্ত তার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ভালো 
प्रथम जेटा आमदर का चेष्टा चाहे हम लोग देखें ची बहु अंतिके की सबसे भालो का स्टार हुए चले इस्लामिक फाउंडेशन है जेटा एक बड़ा पैनल में लेतो रिकॉर्ड चिलो दिर्घो दिन पर जन्तो अम्रा ये तो जो मटा की भालो जेनेशन ची देखें ऐसे ची जुदियो अल्लाह ताला सिफातर क्षेत्रे आमदर का चेक कुरान के अर्थ अनुबाद क्षेत्र और परवर्ती देखे बजारे कि एकाधिक अर्थ एस जेखने आल्ला तलार आसमा एवं सिफातर बेपारे गुरुत्व देर मध्य एक तर्जमा हे अलबायन फाउंडेशन उद्योगे बस कैक बचर आगे बैर हवा একটি কোরআন শরীফ যাকে বাংলায় অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়েছে এবং বিশেষ করে এখানে আল্লাহর যে সুন্দর সুন্দর নাম এবং সুন্দর সুন্দর গুণাবলী আছে সেগুলোর একটা মানে সঠিক অর্থ যথার্থ অর্থ দেওয়া হয়েছে যেখানে অন্য অন্য তফসিরি অথবা অনুবাদের ক্ষেত্রে এখানে কিছুটা টুইস্ট করা হয়েছে অথবা ভুল অর্থ করা হয়েছে এটা হচ্ছে একটা আর আরেকটা সেকেন্ডলি আমাদের কাছে কিছুকাল আগে এসে পৌঁছেছে সেটি হচ্ছে সৌদি আরবের মদিনার তৈবা অথবা মদিনা বনাওয়ার কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স কোরআন কমপ্লেক্স তার যে অনুবাদটা সেটিও দু খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে সাথে সংক্ষিপ্ত তাফসির আর আলবায়ন ফাউন্ডেশনেরও এই এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি একটি মাত্র খণ্ড ये दोटो यजावतकाल भलो मन हो बस किसते भलो जगह सबगल जाचाई कर देखा है मुहम्मद अखलासुर रहमान रनी प्रश्न कर अखलासुर रहमान रनी प्रश्न कर भाषा ते कुरान भलो बंगानुबाद বললে উপকৃত হয় সেটা তো আমরা ইতিমধ্যে বলেছি ভাই আর নঞ্জিবা মাহজাবি নাহিন তিনি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করেছেন যেটার উত্তর আসলে একটু বড়ই তারপর আমরা সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে অলসতা ত্যাগ করব কিভাবে এখানে একটা মূল নীতি ফলো করা যেতে পারে সেটি হচ্ছে মূল নীতিটা এভাবে বলা হচ্ছে যেহেতু আল্লাহ তালা মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দিয়ে তৈরি করেছেন অতএব এই বিবেককে এই বুদ্ধিকে ভালো কাজে ব্যয় করতে হবে তা নাহলে সেটা অকাজ করবে অলসতা কি বলা হয় একটা রোগ যেটা মানে অলস মস্তিষ্ক হচ্ছে বলা হয় শয়তানের কারখানা তাহলে মূল নীতিটা এরকম যেহেতু অলস আসলে কেউ থাকে না আল্লাহ যে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন এটা অলসতা থাকে না আমরা ভালো কাজ না করলে বলি যে অলস তাহলে মূল নীতিটা হলো এরকম যে যদি কাজ থাকে মানুষ কাজ করে তার বুদ্ধি বিবেক কাজ করে আর কাজ না থাকলে সে অকাজ করে এই সময়টাকে আমরা বলি অলসতা অতএব আমি মনে করি অলসতা দূর করার জন্য একটাই পন্থা কাজ করতে হবে সঠিক কাজ কোরআন আল্লাহ বলছেন অকুলি আমারু অকুলিয়া মালু এ রাসুল তুমি বলে দাও মোমেনদেরকে বলে দাও যে তোমরা আমল করো অর্থাৎ কাজ করো আমল করতে থাকো আর সে আমল আল্লাহ দেখবেন তার রাসুল দেখবেন তার জীবদ্দশায় এবং মোমেনরা দেখবে তাহলে কাজ করতে হবে কাজ করলে অলসতা থাকবে না কাজ না করলে অলসতা সৃষ্টি হবে এবং অলসতা মানেই হচ্ছে মস্তিষ্ক থেকে আরম্ভ করে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো অকাজ করতে শুরু করবে সকালবেলা যারা হাঁটেন না তাদেরকে হাঁটতে হবে না হাঁটলে দেখবেন যে আপনাকে ঘুম আপনার ঘুমিয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে সকালবেলা ব্যায়াম না করলে তাহলে অকাজটা হবে অকাজটা কি অলসভাবে সময়টা নষ্ট আর ঘুমিয়ে থাকা ঘুমিয়ে থাকা একটা কাজ কিন্তু এটা অলসতার কাজ ঠিক তেমনি পড়ার সময় পড়া প্রতিদিন রেগুলারলি কোরআন পড়া রেগুলারলি সালাদগুলো পড়া এবং যারা রেগুলারলি সালাদ পড়বেন তারা আল্লাহর কর্তব্য সুন্দরভাবে আদায় করছেন ফলে এটা একটা সুন্দর এডুকেশান হবে যার মধ্য দিয়ে আমরা মূলত অলসতাকে কাটিয়ে উঠতে পারবো মানে এমন একটা 
অভ্যাস এমন একটা বিরতি যেটা দিয়ে আসলে যেটা দিয়ে আমরা মূলত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অর্থাৎ আল্লাহর দায়িত্ব যদি পালন করি তাহলে প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অলসতা ঝেড়ে নিজেদের কাজে সুন্দরভাবে মনোযোগের সাথে অভ্যস্ত হতে পারব প্রিয় দর্শক আমরা এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি এবং কিছুক্ষণ পর আমরা আবারও ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া কামনা করি তত ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করার আপনাদের অনুরোধ করব। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকত ইউনিভার্সাল ভিশন মানুষের জীবনে ইউনিভার্সাল অতএব অহির আলোকে প্রাপ্ত ইউনিভার্সাল বিশ্বাস বক্তব্য কর্ম দিয়ে আপনার জীবনকে সাজিয়ে নিন সহি আকেদার প্রচার ও প্রসারে ইউনিভার্সাল ভিশন ইউনিভার্সাল ভিশন মানবতার কল্যাণে ইউনিভার্সাল ভিশন ইসলাম প্রচারে নিবেদিত ইউনিভার্সাল ভিশন কোরআন ও সহি সুন্না প্রচারে বদ্ধ পরিকর ইউনিভার্সাল ভিশন স্টুডিও দুনিয়া ও আখরাতের কল্যাণে সঠিক ইসলাম জানতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউভি স্টুডিও ডট টিভি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু প্রিয় দর্শক আরও একবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসায় আমরা এই পর্যায়ে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন নিচ্ছি এর মধ্যে সাদিয়া ফারহানা তিনি প্রশ্ন করেছেন আমার হাজব্যান্ড আমাকে বারবার ব্রু তুলতে বলেছে অর্থাৎ ব্রু প্লাগ করতে বলেছে আমি এখন কি করব এটা নিয়ে আমাদের মাঝে অশান্তি ঘটছে ব্রু প্লাগ করা এটা হারাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যারা ব্রু প্লাগ করে অর্থাৎ নিজেরটা করে কিংবা অন্যেরটা করে দেয় যে ব্রিটিশিয়ান তাকে আল্লাহ লানাত করুন অর্থাৎ আল্লাহর অভিসম্পাদ এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে লানাত অভিসম্পাদ তার উপর বর্ষিত হয়েছে বা হওয়ার জন্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম স্বয়ং নিজেই বদ্দুয়াটি করেছেন কারণ এটা আল্লাহর সৃষ্টিকে তার স্বাভাবিক ন্যাচারাল যে বিউটি সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া ফলে সেটা শরীয়তে পারমিটেড নয় অতএব এটা কোনো বোনকে করার পারমিশন দেওয়া যাবে না যে বোন প্রশ্ন করেছেন আমরা তাকে বলবো এটা আপনি করবেন না যদিও আপনার স্বামী আপনাকে বাধ্য করে স্বামীর আনুগত্য করতে হবে এবং স্বামীর কথা মেনে চলতে হবে তবে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে এবং মোবাহ কাজের ক্ষেত্রে মোবাহ বলতে সংসারের খুঁটিটি সব কিছুতে স্বামীর সাথে ম্যাচিং করে এবং যেহেতু তিনি অভিভাবক সংসারের তার কথা মানতে হবে কিন্তু যখনই কোনো স্বামী আল্লাহ এবং রাসুলের নাফরমানের ক্ষেত্রে অবাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সাজেশন দেবে বা নির্দেশ দেবে সেটা কিন্তু সরি বলতে হবে এবং সেটাকে না বলতে হবে সম্পর্কটা যতটুক মেনে মানে নষ্ট হওয়াটা যাতে না হয় এবং সম্পর্কটা ঠিক রেখে যা হোক আমরা এবারে আমাদের কাছে অনেকগুলি যে প্রশ্ন এসেছে সেগুলো নিচ্ছি আপনার ইতিমধ্যে যে প্রশ্নগুলো করেছেন এই লাইভে একজন প্রশ্ন করেছেন নাইম ইসলাম বলেছেন ফেসবুকে কোনো মৃত বয়স্ক মহিলার ছবি দেওয়া যাবে কি না ছবি দেওয়া ঠিক কি না কেন মৃত লোকের বা মৃত মহিলার ছবি দেওয়া হচ্ছে প্রথমত মহিলাদের জীবিত কিংবা মৃত উভয় অবস্থায় ছবিটা আসলে পাবলিক প্লেসে শেয়ার করার কোনো মানে হয় না ফেসবুকটা হচ্ছে একটা পাবলিক দেয়াল পাবলিক প্লেস যেখানে একটা ছবি সাথে সাথে সারা বিশ্বে ভাইরাল হয়ে যেতে পারে আর বিনা প্রয়োজনে ছবি তোলা ছবি শেয়ার করার কোনো প্রয়োজন নেই সরিয়াতে এটা পারমিটেড না ফলে আমাদেরকে যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে তখনই আমরা এটা দেব অন্যথায় প্রয়োজন ছাড়া দেওয়া যাবে না বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে যদিও আমরা এর আগে কোন এক পর্বে বলেছিলাম যে অনেক বড় বড় স্কলারদের অভিমত হচ্ছে ডিজিটাল ক্যামেরা সেটা ভিডিও হোক বা স্থির 
সেখানে ইমেজ সংরক্ষণটা এটা শরিয়ত বিরোধী নয় কিন্তু অবশ্যই সে ক্ষেত্রে আমাদের শরিয়া সীমা রেখা মেনে চলতে হবে মহিলাদের ছবি সেখানে ফ্রিকোয়েন্টলি শেয়ার করা সেটা জায়জ নয় সে মৃত হোক বা জীবিত হোক এক্ষেত্রে যদি কখনো জরুরত দেখা দেয় শুধু তখনই শেয়ার করা যেতে পারে তবে আমার মনে হয় শুধু মহিলার কথা বলছে কেন পুরুষরাও তার বিভিন্ন ছবি যেটা শেয়ার করছে এর মধ্যে অনেক ছবি কিন্তু আপত্তিকর যেগুলো একদমই অপ্রয়োজনীয় এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গান বাজনা খেলা ধুলা ইত্যাদি নানা শেয়ারিং সেখানে দেওয়া হচ্ছে অতএব আমরা বলব যারা দিনকে মেনে চলতে চান তারা এভাবে ছবি শেয়ার করবেন না মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম তিনি বলছেন ইফ আই টেক লেস দ্যান নর্মাল টু দ্য পিপল ফর দেয়ার ওয়ার্কস হুইচ আনএকসেপ্টেবল উইল ইট বি এ সিন লাইক প্রাইড আই হেল্প দেম স্পন্টেনিয়াসলি মিনস আই ডোন্ট হ্যাভ হ্যাড ট্রেড ইন মাইন্ড অ্যাবাউট দেম তিনি বলছেন যদি আমি কথা বলি মানে নর্মালের চাইতে আরও কম তাদের কোনো কাজের জন্য কোনো মানুষকে আর কি তাদের কোনো কাজের জন্য যেটা আসলে অগ্রহণযোগ্য তাহলে তাহলে এক্ষেত্রে মানে এটা কি গোনা হবে কি না অহংকার করার মতো তার মনে হচ্ছে তিনি অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা বলেছেন আমি বলবো যে প্রশ্নটা আরও ইজিলি করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং মানে জটিল হয় না তো যাই হোক অহংকারের মতো এই অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা এটাও কি পাপের কারণ হবে কি না হ্যাঁ হতে পারে অসৌজন্যমূলক বা জটিল উৎক্ষেপণ কথার যদি মানুষ মানুষের জন্য কষ্টদায়ক হয় তার জন্য অপমানজনক হয় এবং অসৌজন্যমূলক হয় তাহলে সেই হারে এটাও একটা পাপ হবে কারণ সুন্দর কথা এটা স্বভাবের কাজ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন কৌলুন মারুফুন সাদাকা সুন্দর কথা ভালো কথা এটা হচ্ছে সাদাকা সওয়াব এবাদতের কাজ তাহলে বোঝা গেল যে যে কথায় মানুষ কষ্ট পায় যেটা ভদ্রতার খেলাফ বিপরীত তা অবশ্যই সিনফুল হবে অবশ্যই সেটা পাপ হবে আচ্ছা আপনি বলছেন যে এই ধরনের কথাবার্তার ক্ষেত্রে আমার কোনো ঘৃণা তাদের বিরুদ্ধে নেই আমার চিন্তা চেতনায় তবুও কি আসলে সেটা পাপ হবে কি না ইত্যাদি যে আমি তাদেরকে আসলে হয়তো হেল্প করতে চা চাচ্ছি বা ইত্যাদি এখানে আমি এটাকে কনক্লুড করব এভাবে যদি আপনার তাকে হেল্প করার মানসিকতাও থাকে তবুও কথাবার্তার মধ্যে বেসামাল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এটা যদি অনিচ্ছা সত্য হয় তাহলে আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন কারণ এ ব্যাপারে তো হাদিস আছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা আমার উম্মতকে সে যে মিস্টেকগুলো করে থাকে অথবা যেগুলো সে ভুলে যায় মন থেকে বিস্তৃত হয়ে অথবা যেগুলো তাকে বাধ্য করা হয় সেগুলো ক্ষমা করে দেন কিন্তু এটা যদি আমরা অভ্যাসে পরিণত করি তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য সিন বা পাপ বলেই গণ্য হবে আচ্ছা আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন নিক নেম এটা পড়া যাচ্ছে নাকি তিনি বলেছেন চোখের জ্যোতি বাড়ানোর মস্তিষ্কের কর্ম দক্ষতা বাড়ানোর এবং ইমানের দৃঢ়তা বাড়ানোর ওই ইমানকে ব্যাধিমুক্ত রাখার জন্য কোরআন সন্ধ্যা ভিত্তিক কোনো বিশেষ আমল আছে কি চোখের জ্যোতি বাড়ানো বা আপনি আরও যে বিষয়গুলো বলেছেন এগুলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হচ্ছে ইমান ভিত্তিক বা ইসলাম ভিত্তিক এর ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে আপনি ওহির সাথে একটা রিলেশান তৈরি করবেন এবং ওহির আলোকে জীবন গঠন করবেন ওহি বলতে কোরআন এবং সন্ন্যা এর সাথে রিলেশান তৈরি করবেন একটা জীবন্ত প্র্যাকটিক্যাল রিলেশান আর এর আলোকে আপনি আপনার জীবনকে পরিচালনা করবেন ইবাদত ঠিক রাখবেন ফরজ ওয়াজেব তো বটি এর পাশাপাশি কিছু নফল ইবাদতও থাকবে আল্লাহর পথে ব্যয় থাকবে আর মামেলাতের ক্ষেত্রে কোরআন সন্ন্যার দিক নির্দেশনা কমপ্লিটলি এবং স্ট্রিক্টলি আপনি ফলো করবেন তাহলে আপনার চোখের জ্যোতি বাড়বে হার্টটা ঠিক মতো কাজ করবে আপনার রক্ত সঞ্চালন ঠিক মতো হবে এবং আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে দিন দুনিয়া এবং আসমান জমিনের যত বরকত আছে সেটা 
আপনার উপর বর্ষিত হবে যেহেতু আল্লাহ তালা সুরা আরফের মধ্যে সে কথাই বলেছেন ওলাউ আন্না আহল আল কোরআন তাকাউলা ফাতাহনা আলহিম বরাকাতে মিনাস সামাই ওল আর্দ যদি জনপদের লোকেরা ইমান আনত তাকা অবলম্বন করতো তাহলে আমরা আসমান এবং জমিনের বরকতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতাম সব ধরনের বরকত তার ইমানি বরকত যেটা আপনি বলেছেন ইমানের জীবতা তার ইবাদতে বরকত তার মামালাতে বরকত তার প্রাত্যহিক জীবন যাপনে বরকত অর্থাৎ তার রুটি রোজগারে বরকত তার খাওয়া দাওয়ার মধ্যে বরকত তার ডায়েটের মধ্যে বরকত এগুলো আল্লাহ তালা দেবেন শর্ত একটাই ইমান এবং তাকোয়ার পথে চলতে হবে এবং ইমান এবং তাকোয়ার পথে চলতে গেলে কোরআন সন্ন্যার বাইরে চলা যাবে না আর কোরআন সন্ন্যার পথে চলতে গেলে কোরআন সন্ন্যার সাথে আমার রেগুলার রিলেশান এটা ধরে রাখতে হবে বৃদ্ধি করতে হবে আচ্ছা যেহেতু আপনি বিশেষ আমলের কথা বলেছেন আমরা এই আমলের কথাই বললাম এছাড়া এগুলোর জন্য পড়াশোনা বাড়ানো আর চোখের জ্যোতির জন্য মানে সায়েন্স বা মেডিক্যাল সায়েন্সের দৃষ্টিতে বেশ কিছু ট্রিটমেন্ট থাকতে পারে ডায়েটের ব্যাপারটা থাকতে পারে সাজেশান থাকতে পারে আমরা সেদিকে আজকে যাচ্ছি না আচ্ছা এরপরে মোহাম্মদ আজাদ তিনি প্রশ্ন করেছেন নাপাকি থেকে বেঁচে থাকার উপায় বলুন নাপাকি থেকে বেঁচে থাকার উপায় যদি আমরা এখানে ব্যাখ্যা করি তাহলে বলবো না পাকি দু দু প্রকার একটা হলো ফিজিক্যাল বা শারীরিক না পাকি আর আরেকটা হলো নবি যেটা আসলে শারীরিক নয় তবে এটা চিন্তা জগতের না পাকি শারীরিক না পাকি হচ্ছে যেমন মলমূত্র যদি পোশাকে কিংবা শরীরে লাগে তাহলে সেই জায়গাটা ধুয়ে ফেলতে হবে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে পানি দিয়ে অথবা যদি কেউ মানে তহারাত অবস্থা থেকে বের হয়ে যান হাদাসে আসগর অথবা হাদাসে একবারের মধ্য দিয়ে তাহলে হাদাসে আসগরের ক্ষেত্রে তিনি নাপাকি থেকে মুক্ত হতে পারেন অজু করলে এই ধরনের নাপাকি মুক্ত যেমন সলাত আদায় করার জন্য শর্ত আর তিনি যদি হাদাসে একবার বড় ধরনের হাদাস তাহারাত নষ্টকারী কোনো কিছু করে বসেন তাহলে তাকে গোসল করতে হবে তাহলে তিনি নাপাকি থেকে মুক্ত হবেন পবিত্র অর্জন করবেন এটা হলো ফিজিক্যাল নাপাকির কথা আমরা বললাম আর যেটা মানবী বা মনোজগতের যে নাপাকি সেটি হচ্ছে যে সমস্ত চিন্তা চেতনা আমাদের তাহিদি চিন্তা চেতনাকে আক্রান্ত করে নষ্ট করে ধ্বংস করে এবং আমাদেরকে বিকৃত চিন্তা ভাবনার দিকে ধাবিত করে সেগুলো হচ্ছে নাপাকি চিন্তা ভাবনা অর্থাৎ শের্ক কুফর বেদাত নাস্তিকতা এবং খারাপ চিন্তা পাপ চিন্তা ফাঁসেকি চিন্তা ইত্যাদি অশ্লীল চিন্তা এসব কিছু থেকে নিজেকে পবিত্র করতে হবে চিন্তা জগতের পরিশুদ্ধতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এবং সেটা হচ্ছে তাজকিয়াতুন নাফস আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে হতে পারে সেটা হচ্ছে ভুল বিভ্রান্ত আকিদা থেকে মুক্ত হয়ে সহি সুন্দর আকিদা পোষণ করা সেটা হচ্ছে ইমানের বাইরের অবস্থান অথবা পৌত্তলিক চিন্তা ভাবনা কিংবা অমুসলিম ইমান বিরোধী চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে কমপ্লিট ইমান ভিত্তিক চিন্তা চেতনার মধ্যে আগমনের মধ্য দিয়ে এবং সেটা শুরুই হয় আসলে ইমানের প্রবেশের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত আল্লাহর প্রতি আমাদের যে দায়িত্ববোধ আছে এবং কোরআন সন্না আল্লাহ এবং ইমানের আরও যে অনুষঙ্গগুলো আছে সেগুলো কোরআন সন্না ভিত্তিক পড়ে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে আর বিশুদ্ধ বই পড়ার মধ্য দিয়ে অশুদ্ধ বিকৃত চিন্তা ভাবনার বইগুলো বর্জনের মধ্য দিয়ে তাহলে এভাবেই আমরা শারীরিক না পাকি কিংবা মনোজগতের না পাকি থেকে মুক্ত হতে পারি আচ্ছা এরপর আরেকটি প্রশ্ন এসেছে আমাদের কাছে উম্মায় হানি তিনি বলেছেন উম্মা হানি তিনি বলছেন ইফ এনি পার্সন ডু সিন দেন ডু তাওবা দেন অ্যাগেইন টু দ্যাট সেম সিন দেন হাউ ক্যান হি ডাজ তাওবা হি ডু তাওবা যাই হোক এভাবে বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি একবার পাপ করে তারপর তওবা করে আবার পাপ করে আবার তওবা করে এর আবার পাপ করে তাহলে এরপরে কি সে তওবা করতে পারবে বা কিভাবে তওবা করবে তওবার তার যা সবসময় খোলা আছে একজন ব্যক্তি যখন পাপ করে তার মানসিক দুর্বলতার কারণে সে পাপ করে অজ্ঞানতার কারণে পাপ করে তার অসচেতনতার কারণে সে পাপ করে এরপরে যখন সে সচেতন হয় তখন যদি সে সে পাপের উপর এসরার না করে জেদ না করে কন্টিনিউ না করে বরং তবা করে তাহলে এই তবা তার কবুল হবে 
কিন্তু তওবাটা করার জন্য তাকে সিনসিয়ারলি তওবা করতে হবে এবং তার জন্য শর্তই হলো প্রথমে তাকে অনুতপ্ত হতে হবে তওবা যে কাজ থেকে করছে সেই কাজ থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত হতে হবে এবং আর ভবিষ্যতে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করবে আর মানুষের হক হলে সেটা ফেরত দিতে হবে অথবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিন চেয়ে নিতে হবে এই শর্তগুলো পূরণ হলে এটা সেন্সিয়ার তওবা হবে এবং যতবার পাপ করবে ততবার সেই তওবা করার মতো স্কোপ তার থাকবে সেটা আল্লাহ তালা তার জন্য ওপেন রেখেছেন ফলে তওবার এই সার্কেলটা সব সময় ওপেন চলতে থাকবে একজন লোক সর্বোচ্চ তিনবার তওবা করতে পারে তার বেশি নয় পাঁচবার তওবা করতে পারে তার বেশি নয় বা দশবার তওবা করতে পারে তার বেশি নয় এমন কোনো মানে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা আল্লাহ তালা অথবা তার রাসুল সাল্লা সাল্লাম ফিক্স করে দেননি সুনির্দিষ্ট করে দেননি যেহেতু নির্দিষ্ট করে দেননি তাহলে তর মানে মানুষ যদি হাজারবারও পাপ করে তবুও তার থেকে তওবা করা তার সম্ভব তবে তওবাকে ছেলে খেলায় পরিণত না করা এটাকে ফান হিসাবে গ্রহণ না করা এটাকে মজা লুটার একটা উপায় অবলম্বন না করা এটা যদি না করে সে সিনসিয়ারলি প্রতিবারই তওবা করে আবার শয়তানে ধোকায় পড়ে আবার ভুলে যায় এরপর আবার তওবা করে তাহলে এটা অনবরত চলতে থাকলেও তার তবা আশা করা যাক কবুল হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এরপরে আমরা আরেকটা প্রশ্ন নিচ্ছি সামির মোহাম্মদ বলেছেন আমি একজন ইয়াতিম মেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করি এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কি আমি কি ইয়াতিমখানা থেকে বিয়ে করতে পারবো হ্যাঁ পারবেন ইয়াতিম মেয়েদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছে অবশ্যই একটি ভালো ইচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো ইয়াতিমখানা যারা ইসলামিকলি লালিত পালিত হচ্ছে এমন মেয়েদেরকে আপনি চুজ করবেন ইয়াতিমখানা বলতে আমাদের দেশে অবশ্য ইসলামিক পরিবেশে আর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় কারণ কোনো ইয়াতিমখানার মধ্যে সাধারণত এমন কোনো পরিবেশ থাকে না যে তারা কোরআন শিখবে না বা ইয়ে শিখবে না কিন্তু বিদেশে অনেক অরফেনেজ আছে যেখানে হয়তো নানা ধর্মীয় লোকরা একসাথে থাকে অথবা অনেক সময় মানে সেখানে আসলে ধর্মীয় পরিবেশ নাও থাকতে পারে তো আমরা বলবো যে ইয়াতিমে চুজ করার ক্ষেত্রে শুধু ইয়াতিম হওয়াটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয় নয় বরং সে যেন দিনদার হয় দিনদারির উপর তার তরবিয়ত হয় এমন মেয়েকে আপনি বিয়ে করবেন এবং সেক্ষেত্রে সরিয়া অবশ্যই আপনাকে অনুপ্রাণিত করছে এবং এটা এটা আপনার একটা ভালো গুণ হিসাবে গণ্য হবে যে এরকম অসহায় মেয়েদের পাশে এসে আপনি দাঁড়াচ্ছেন আমরা শুধু আপনাকে নয় বরং আপনার সাথে আহ্বান করব আমাদের সমাজের আরও যে সমস্ত ভালো ভালো ছেলেরা আছে তারা যদি এমনভাবে আরও কিছু ইয়াতি মেয়েদের দায়িত্ব নেয় তাহলে আশা করা যায় যে এরা যে দুঃখের মুখোমুখি হয়েছিল সেটা রেকাভার হবে এবং সমাজ অনেক সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমরা এরপরে আরেকটা প্রশ্ন নিচ্ছি তামান্না ফেরদাউস তিনি বলেছেন প্রতিদিন পাঁচ অক্ত নামাজে শুধু ফরজ নামাজ পড়লে কি হবে সুন্নত না পড়লে কি গোনা হবে ফরজ এবং সুন্না এর মধ্যে তো অবশ্যই পার্থক্য আছে ফরজটা পড়তেই হবে ফরজটা আমাদেরকে পড়তেই হবে আর সুন্নাটা পড়াটা স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড বিশেষ করে রাতের সুন্না যেগুলোকে আমরা সুন্নাত মোয়াক্কাদা বলি রাসুল সাল্লা সাল্লাম মকিম অবস্থায় এগুলো সাধারণত ছাড়তেন না তবে কখনো কখনো অলসতা বোধ হলে কিংবা একটু অসুস্থতা থাকলে তিনি ছাড়তেন সেগুলো ছাড়লে গুণা হবে না কিন্তু মুসলিম শুধু এই ক্যালকুলেশনই করবে না যে যেটা ছাড়লে আমার গুণা হবে আমি সেটা ছাড়ব না আর যেটা ছেড়ে দিলে গুণা হবে না আমি সেটা ছেড়ে দেব এটা কোনো নিয়ম নীতি হতে পারে না তবে সুন্নতকে ফরজ হিসাবেও চালানো যাবে না সুন্নত যদি কারো কখনো ছুটে যায় সেই জন্য আফসোসের কোনো কারণ নেই কারণ সুন্নার বিশেষ করে রাতের সুন্না সালা যেগুলো ওয়াজীব নয় ফরজ নয় এই ধরনের সুন্নাগুলোর ডেফিনেশনই হচ্ছে যেটা করলে সব না করলে কোনো পাপ নেই আচ্ছা এরপরে আরেকজন আরেকটা নেক নেমে প্রশ্ন করেছেন যেহেতু এটা অনেক বড় এবং এটা কোনো ব্যক্তির নাম নয় আমি সেটা বলছি না তিনি প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশের একজন আলেম বলেছেন ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পড়া হারাম তাহলে আমরা যারা দুপুরে এবং আসরে ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পড়ে আমাদের নামাজ কি হবে ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পড়া হারাম এটা আসলে মহাকে আলেমদের কেউ বলেননি বরং কেউ কেউ বলেছেন এরকম যে ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পড়তেই হবে 
সর্বাবস্থায় আবার কারো কারো মত হচ্ছে পড়া লাগবে না যেহেতু ইমামের কেরাত তার জন্য হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পড়া হারাম এমন কোনো দলিল কোথাও নেই বরং কমন দলিলগুলো যারা বলেছেন যে পড়তেই হবে সেই মতটা কি শক্তিশালী হিসাবে প্রমাণ করছে যেহেতু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন না সলাতা ইল্লা বেফাতে হাতিল কিতাব সুরা ফাতে আছে আর কোনো সলাতে হবে না এই হাদিসের মধ্যে চলে আসছে যিনি একাকি পড়ছেন যিনি ইমাম হিসাবে পড়াচ্ছেন অথবা যিনি ইমামের পিছনে পড়ছেন তাদের প্রত্যেকেরই সলাত সুরা ফাতে হাত ছাড়া হবে না এই হাদিস স্পষ্ট করে সেটা বলছে আর আরেকটা হাদিস যেটা ফজরের ওয়াক্তে যখন সাহাবারা তার পিছনে পড়তেছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের পিছনে তখন তিনি বললেন যে তোমরা সবটা পড়ো না তবে সুরা ফাতেহা ছাড়া সুরা ফাতেহাটা পড়ো একটা হাদিসের কথা দলিল হিসাবে কেউ কেউ উল্লেখ করেন যারা বলেন যে ইমামের পিছনে কিছুই করতে হবে না সেটি হচ্ছে কেরাতুল ইমামে কেরাতুল লিল মুক্তাদি কেরাতুল লাহু ইমামের কেরাতটা মুক্তাদির কেরাত হয়ে যাচ্ছে তাহলে এর থেকে কনক্লুজন করা হচ্ছে মুক্তাদির না পড়লে চলবে এই হাদিসটাকে অনেক ওলামাই কেরাম দায়ফ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যদি এটাকে কেউ হাসান বলেও থাকেন হাসান মানে একটা ভালো হাদিস একদম সহি না হলেও হাসান তাহলে সেক্ষেত্রে এতটুকু বলা যায় যে তিনি বলেছেন যে ইমামের কেরাত মুক্তাদের কেরাত হয়ে যায় কিন্তু এই হাদিস থেকে কখনো এটা প্রমাণ করা যায় না যে ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতে পড়া হারাম এটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে আমরা আশা করব যে আমরা প্রত্যেকেই অ্যাকাডেমিক স্টাইলে কথা বলব এবং মানে আসলে আমরা তো যেদের কোনো কারণ নেই আমরা কারো পক্ষভুক্ত নই আমাদের কারো কাছে হয়তো এটা ঠিক এবং কারো কাছে হয়তো অন্যটা ঠিক কারো কাছে এটা ঠিক কারো কাছে অন্যটা ঠিক আমরা যেটা ঠিক সেটা আমল করব আর অন্য মতের প্রতি সহিষ্ণু থাকবো তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে আমি বিপরীত মতের প্রতি অসহিষ্ণু হওয়ার কোনো কারণ নেই আমাদের এই ভুলটা হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আশা করছি যে এই ভুলটা থেকে আমরা দূরে থাকার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপরে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে হামিদা আলী তিনি প্রশ্ন করছেন সাহু সেজদা সম্পর্কে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি সাহু মানে হচ্ছে ভুল করা সাহু সেজদা মানে হচ্ছে ওই সেজদা যেটা সালাতের মধ্যে ভুল হওয়ার কারণে করা হয় এবং এই সাহু সেজদাগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয় সেটা আমরা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের বক্তব্য তার আমল এবং তার নিজেরও সাহু থেকে আমরা জানতে পেরেছি যেমন যখন ব্যক্তি কত রাকাত পড়েছে এ ব্যাপারে তার সন্দেহ দেখা দেয় তখন সে স্বল্প সংখ্যক যেহেতু সেটাই আকিন সেটাকে ধরে নিয়ে আরও এক রাকাত বেশি পড়বেন এবং সহসেজদা করবেন সালামের আগে যখন কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেন তখন তিনি সহসেজদা করবেন আর যখন তিনি অতিরিক্ত কিছু করে ফেললেন যেমন অতিরিক্ত একটা রাকাত পড়ে ফেললেন বা চার রাকাত ওয়ালা নামাজে যেমন জহরে দ্বিতীয় রাকাতের পরে ভুলে সালাম ফেললেন ফেরালেন এরপর আবার উঠে দাঁড়ালেন ইত্যাদি এ সমস্ত অতিরিক্ত ক্ষেত্রেও তিনি সাহু সেজদা করবেন সাহু সেজদার ক্ষেত্রে মূল নীতি হচ্ছে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এখানে একটা আমল আছে বক্তব্য আছে তাহলে আমরা বলব যেখানে রাকাত সংখ্যায় সন্দেহ অথবা যেখানে তিনি কোনো কিছু কমতি করছেন ওয়াজিবের ক্ষেত্রে সেখানে তিনি সালাম ফেরানোর আগেই দুটো সাহু সেজদা করবেন আর যেখানে তিনি অতিরিক্ত করেছেন যেটা ইজিলি আদায়নার হাদিসের মধ্যে এসেছে আমরা দেখেছি সেখানে তিনি সালাম ফিরিয়েছেন তারপর দুটো সেজদা করেছেন তারপর আবার সালাম ফিরিয়েছেন অতএব এভাবেই করার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম যদিও এখানে আমরা দেখি একদল ওলামা বলছেন সমস্ত সেজদা হবে সালামের পরে আরেক দল ওলামা বলেছেন সমস্ত সেজদা হবে সালামের আগে আর তৃতীয় মতটা যেটা আমরা বললাম এবং সেটাই সবচেয়ে শক্তিশালী মত যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজেই রেকমেন্ড করেছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহসেজদা হবে সালামের আগে আবার দিলিয়াদেইনের হাদিসে যেখানে তিনি অতিরিক্ত করে ফেলেছিলেন দু রাকাতের পরে জহরের সালাতে কিংবা আসরের সালাতে তিনি সালাম ফিরিয়ে ফেলেছিলেন তারপর আরও দু রাকাতে এনে তিনি সালাম ফিরিয়ে সাহসেজদা করেছেন তারপর সালাম ফিরিয়েছেন অতএব তার যে এই ক্ষেত্রে এরকম আমল আবার কোনো ক্ষেত্রে ওরকম আমল এটাই হচ্ছে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিবেচনা সম্মত এবং সবচেয়ে সঠিক আচ্ছা এরপরে আমরা আরেকটা হাদিস আরেকটা প্রশ্ন নেব সেটি হচ্ছে নাইম ইসলাম তিনি প্রশ্নটা করেছেন তিনি মনে হয় একটু আগে আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি বলেছেন আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখছো সেভাবে নামাজ আদায় করো এই হাদিসটি একজন পুরুষ সাহাবিকে বলা তাই এটিকে নারী 
পুরুষের নামাজ যে এক তার দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে যাওয়ার যুক্তি ঠিক ঠিক হ্যাঁ ঠিক কারণ আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তিকে এটা বলেন সাল্লু দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে এরা সামগ্রিক উম্মাহ সকলে আপনি তো বুঝতে পারছেন সাল্লি এটা বলেন না সাল্লু কামা রাইতুমুনি উসাল্লি বহু বচনের শব্দ এখানে তো একজন ব্যক্তিকে অ্যাড্রেস করা হয়নি একজন ব্যক্তি যদি কখনো উপলক্ষ থেকেও থাকেন সেই উপলক্ষে পুরো জাতিকে একই কনটেক্সটে সেম ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে আর কোরআন এবং সুন্নার একটা মূলনীতি হল উম্মার যে কোনো কমন ইনস্ট্রাকশন এটা পুরুষবাচক শব্দে দেয়া হয় কোথাও কোথাও স্পেশালি মহিলাদেরকে যদি অ্যাড্রেস করা হয় তখন মহিলাদের উদ্দেশ্যে সেরকম স্পেশাল অ্যাড্রেস করা হয় শব্দ থেকে সেটা বোঝা যায় মহিলাদেরকে বলা হচ্ছে যেহেতু আরবিতে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এই শব্দগুলো একদম ডিস্টিংগুইজড আলাদা করে চেনা যায় বোঝা যায় কিন্তু যখন কমন যে কোনো ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে পুংলিঙ্গের শব্দগুলো ইউজ করা হয় যেমন আকিমুসলা ও আতুজ্জাকা এখানে তো মহিলাদেরকে কোথাও বলা হয়নি এখানে তো মহিলাদেরকে কোথাও বলা হয়নি যে মানে আকিম নাসালা আকিম নাসালা আতিনাজ্জাকা এইভাবে আমরা অনেকগুলো ইয়াই হল্লা দিনা আ মানু আ মেনু এই যে আ মেনু এটা পুংলিঙ্গ শব্দ এভাবে সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে আমরা এটা উল্লেখ এটা আমরা দেখতে পাই যে পুংলিঙ্গ শব্দ বলে পুরুষ নারী উভয়কে অ্যাড্রেস করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রেও তাই সাল্লু কামার অহতমন উসাল্লি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যদি এটা পুরুষদেরকে বোঝাতেন তাহলে তার মহিলাদের জন্য আলাদা ইনস্ট্রাকশন থাকতো আলাদা ইনস্ট্রাকশন তো নেই এবং সেক্ষেত্রে তারা কীভাবে সালাত আদায় করবে মহিলারা সেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজেই বর্ণনা করে দিতেন কিন্তু সেটা করেননি যারাই মহিলা পুরুষের পার্থক্য দেখিয়েছেন তারা বিভিন্ন পরবর্তী দলিল থেকে আসার থেকে কোনো আলেম থেকে তারা বক্তব্যগুলো তারা সংগ্রহ করেছেন সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এই বক্তব্যগুলো কখনোই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে আসেনি কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম স্বয়ং নিজে পুরুষ আর নারী সালাতের মধ্যে অর্থাৎ তার মৌলিক যে রূপরেখা তার যে পারফরমেন্স রুকু করার পদ্ধতি ওঠার পদ্ধতি হাত বাঁধার পদ্ধতি ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে আসলে পার্থক্য করেননি আচ্ছা এরপরে আমরা বলবো আরেকটি প্রশ্ন জালাল ফারুক তিনি বলেছেন রাতে ঘুমানোর আগে সুরা এখলাস ফালাক নাস কয়বার করে পড়তে হবে তিনবার করে নাকি একবার তিনবার করে পড়াটা উত্তম কিন্তু একবার করে পড়লেও চলবে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান তিনি বলেছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্তের সময় নামাজ পড়া যাবে বা কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বোধ হয় প্রশ্নই করেছেন দাঁড়িয়ে দিয়েছেন তো প্রশ্নবোধক চিহ্ন নেই কোন কোন ক্ষেত্রে সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্তের সময় নামাজ পড়া যাবে এই সময় কি মসজিদে প্রবেশ করলে দু রাকাত দখল মসজিদ নামাজ পড়তে হবে সূর্য ঠিক উদয়ের সময় এবং ঠিক অস্তের সময় শুধু একটা অবস্থায় সালাদ পড়া যাবে সেটি হচ্ছে আজকের ফজর সূর্য উদয়ের আগেই যদি এক রাকাত পড়ার মতো সুযোগ থাকে তাহলে বাকি এক রাকাত ওই উদয়ের সময় পড়া যাবে আর যদি এটা এমন হয় যে আমরা ঘুম থেকে যখন উঠলাম তখন সূর্য উদয় হচ্ছে তাহলে উদয়টা কমপ্লিট হওয়ার পরেই সালাদটা পড়তে হবে ঠিক আসরের ক্ষেত্রেও তাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আমল থেকেও সেটা প্রমাণিত যখন অস্ত যাচ্ছিল এটা তিনি যে পরীক্ষার যুদ্ধ যেটা খন্দক এই সময় ওমর এবং খাতাব এসে বললেন যে তার সালাদ দেরি হয়ে গেল তখন রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমিও তো সালাদ পড়িনি ইত্য বর্ষারে কিন্তু সূর্য ডুবে গেল সূর্য ডুবে গেল আমার মাগরিব রক্ত হয়ে গেল তখন তারা আগে আসর পড়েছেন তারপর মাগরিব পড়েছেন তাহলে ঠিক যেই সময়টায় অস্ত যাচ্ছিল সেই সময়টা তারা অ্যাভয়েড করেছেন তার মানে হচ্ছে এখানেও যেহেতু রাসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি এক রাকাত আসর পায় সে পুরো রাকাত পেল তাহলে এক রাকাত আসর পাওয়ার পরে যদি সূর্য ডুবে যায় তাহলে বাকি রাকাতগুলো এই অস্ত যাচ্ছে ডুবছে এই সময় কিন্তু আদায় করে কমপ্লিট করা যাবে এমন নয় যে এক রাকাত প্রথমে যাবে পরে আবার বাকি তিন রাকাত পড়বে সে তার কোনো সুযোগ নেই তাহলে এই একটা অবস্থা ছাড়া বাকি কোনো সালাত আসলে পড়া যাবে না সেক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ওয়াক্তে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়া যাবে কি না এটা নিয়ে দুটো মত আছে যারা বলেছেন যে ঠিক নিষিদ্ধ ওয়াক্তে তাহে দখল মসজিদ অ্যাভয়েড করা উচিত এই মতটা যেহেতু নিষিদ্ধের জন্য এই হাদিসগুলো খুব 
আমরা কঠোর অবস্থান দেখতে পাচ্ছি তাহলে সে মতটাকে আমরা শক্তিশালী বলতে পারি তবে মাকরুহ ওয়াক্তে দখল মসজিদ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই যেহেতু এটাকে দাওয়াতুল আসবাব বলা হয় যেমন আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত জড়াক পর্যন্ত যখনই কারণ হাদিস হচ্ছে যখনই কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই তারা তুরাকাত সালাত না পড়ে যেন না বসে ফলে যে কোনো ওয়াক্তের ক্ষেত্রে এই হাদিসটা প্রযোজ্য হবে শুধু নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে যেহেতু স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম অস্ত্রার সময়ও সাল আসর পড়া বন্ধ রেখেছেন তাহলে সে ক্ষেত্রে সব ধরনের সালাদ যদি আমরা বন্ধ রাখি সেটা বেটার যদিও আরেক দল ওলামা বলেছেন যে না দখল মসজিদের জন্য কোনো নিষিদ্ধ ওয়াক্ত নেই কোনো মাত্র ওয়াক্ত নেই সেটা সব সময় পড়া যাবে সেটা একটা মত আছে তবে আমার মনে হয় সব কিছু আমরা বিবেচনা করে যেটা শক্তিশালী মনে হয় যার কাছে সেভাবে আমরা আমল করতে পারি যেটা আমার কাছে শুদ্ধ মনে হয়েছে আমি সেটা বললাম আচ্ছা এরপরে আরেকটি প্রশ্ন আমরা এনেছি হাসনুন মন্নি তিনি প্রশ্নটি করেছেন বলেছেন বিদেশি আত্মীয়দের সাথে ভিডিও কলে কথা বলা জায়জ হবে কি না আমি শুনেছি দেবন্দি আলেমরা নাকি ভিডিও কলে কথা বলাকে হারাম বলে কত দিচ্ছেন ভিডিওটা যদি অ্যানক্রিপ্টেড হয় অর্থাৎ এটা যদি রেস্ট্রিক্টেড হয় আমরা যখন ভিডিওতে কথা বলি এটা যদি আর বাইরে পাবলিকলি ওপেন হওয়ার কোনো চান্স না থাকে তাহলে আত্মীয়দের সাথে ভিডিও কলে কথা বলতে কোনো অসুবিধা নেই বিশেষ করে যেখানে পর্দার বিষয়টা জড়িত থাকে যদি এটা মানে পাবলিকলি ওপেন হওয়ার কোনো চান্স না থাকে তাহলে সেটা যায় যে এটা সামনাসামনি কথা বলার মতোই আর পাবলিকলি ওপেন হলে সেটা জায়জ হবে না কারণ মহিলা আত্মীয় স্বজনকে পাবলিকলি ওপেন করা যেমন জায়জ দেয় হিজাব ছাড়া ঠিক একই কারণে এখানে ভিডিও কলগুলো এভাবে যদি ওপেন হওয়ার সম্ভাবনা কোনো চান্স থাকে তাহলে সেটা জায়জ হবে না এটা দেখতে হবে কি প্রোগ্রাম কি সফটওয়্যার মাধ্যমে আমরা করছি অনেক সময় সফটওয়্যার কিছু আছে অ্যানক্রিপ্টেড থাকে রেস্ট্রিক্টেড থাকে সেখানে সেটা হতে পারে আর আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ যারা নিষেধ করেছেন তারা দুটো কারণে করতে পারেন এক হয়তো কেউ তাদেরকে বলেছে যে এগুলো আসলে পাবলিক প্লেস পাবলিকলি ওপেন একজন আরেকজনের সাথে ভিডিও কল করলে সারা পৃথিবীর সবাই দেখতে পারে হয়তো সে কারণে বলেছেন এটা একটা কারণ হতে পারে আর আরেকটা কারণ হতে পারে যে তারা আদতেই মনে করেন যে ভিডিওই জায়জ নেই ভিডিওটি কোনো শেয়ারিং জায়জ নেই ভিডিও তোলা জায়জ নেই ভিডিও সেন্ড করা জায়জ নেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সেটা বলে থাকতে পারেন তবে বোধ হয় আর আজকের বিবেচনায় এই কথাটা কমনলি গ্রহণযোগ্য নয় যে কোনো ধরনের ভিডিও শেয়ারিং এটা জায়জ নেই বরং ভিডিও প্রায় এখন প্রায় অধিকাংশ ওলামায় কেরাম একদম বড় বড় মহাক্কে কোলামায় কেরামদেরও ভিডিওগুলো এখন শেয়ার করা হচ্ছে ফলে ভিডিওটা লাইভ শেয়ার করা যেটা আমরা ওই যে কথোপকথনের সময় করে থাকি অথবা রেকর্ডেড ভিডিও শেয়ার করা একই কথা অতএব আমার মনে হয় আমরা যা বলেছি তাতে বিষয়টা বুঝতে কোনো আর অসুবিধা বা দ্বিধা নেই আচ্ছা এরপরে আমরা আরেকটা প্রশ্ন নিচ্ছি মোহাম্মদ এমরান খান তিনি বলেছেন দায়ের হুকুম কি দাঁড়ি রাখাটা ওয়াজিব ওয়াজিব মানে হচ্ছে পুরুষদের জন্য অবশ্যই দাঁড়ি রাখতে হবে না রাখলে পাপ হবে এটাই হচ্ছে ওয়াজিব ফরর্থ কামরুল হাসান তিনি বলেছেন ফরদ গোসলের সঠিক নিয়মটি কি বলবেন এটা হাদিসের মধ্যে ডিটেলস এসছে সুন্দর মতো শুরুতে বিসমিল্লা বলে যদি শাওয়ার থাকে তাহলে একরকম আর শাওয়ার না থাকলে বালতি থেকে গোসল করলে আরেক রকম হাতটা আগে ধুয়ে নিতে হবে তারপরে সালাতের অজু যেমন সেভাবে অজু করে নিতে হবে তারপরে পা ধোয়া ছাড়া এরপরে মানে মাসে পর্যন্ত তারপরে সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে এবং সর্বশেষ পা ধুয়ে নেবে তাহলে বিসমিল্লা বলে অজু করে তারপরে শাওয়ার বা গোসলের কাজটা সারবে তারপরে পা ধোবে আর এখনকার যে আধুনিক শাওয়ার যেখানে আছে সেখানেও প্রায় একই রকম আমল করা যেতে পারে সেটি হচ্ছে বিসমিল্লা বলে আমরা অজু করে নিলাম পা ধোয়ার আগ পর্যন্ত বাকি সমস্ত কাজ এরপর উপর থেকে শাওয়ার ছেড়ে দিলাম সারা শরীরে পানি প্রবাহিত হলো পাও ধোয়া হয়ে গেল তারপরে স্পেশিয়ালি যখন গোসল শেষ হয়ে গেলে আমরা আরেকবার পা ধুয়ে নিলাম এটা হচ্ছে খুব সংক্ষিপ্তভাবে মাসনুন গোসলের নিয়ম আচ্ছা জাইনুল বাশির তিনি প্রশ্ন করেছেন হাউ ক্যান আই ইউজ বিকাশ ডিবিবিএল অর্থাৎ বিকাশে কি টাকা পাঠানোর কথা বলছেন 
বিকাশে যদি কেউ টাকা পাঠায় এখানে একটা সার্ভিস চার্জ দিতে হয় এই সার্ভিসটা সুদ নির্ভর নয় কিন্তু বিকাশে যাদের টাকা থাকে এবং যারা যারা যেমন যে যে এজেন্ট বিকাশ আছে তারও অনেক টাকা সম্ভবত বিকাশে জমা থাকে সেখানে তিনি সুদ পেতে ক্ষেত্রে মানে জমা হতে পারে সুদ পেতে পারেন সেই সুদটা জায়জ হবে না অর্থাৎ এখানে সুদের কোনো কারবারই যদি থাকে তাহলে সেটা জায়জ নেই আর এখানে টাকা পাঠাতে যে একটা খরচ হয় ব্যাংকের একটা ম্যানেজমেন্ট খরচ আছে কস্ট আছে সে খরচ হিসাবে খরচটা তারা নিতে পারে তবে একটা ক্ষেত্রে মনে হয় সেই খরচটা অ্যাক্সেসিভ হয়ে যায় যখন আপনি অনেক টাকা পাঠাবেন যখন পঞ্চাশ হাজার টাকা করে যদি পাঠান আসলে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাতে যে খরচ পঞ্চাশ হাজারও সে খরচ কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতি হাজার বিশ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে অতএব সার্ভিস চার্জের নামে আসলে সেটা একটা কমিশন ভিত্তিক সুদ কাটা হচ্ছে কি না সেটা অবশ্যই একটা দেখার বিষয় আছে তারপরেও যখন আমাদের কাছে টাকা পাঠানোর কোনো হালালার পথ নেই অথচ টাকা পাঠাতেই হবে তখন আমরা এই মেন্সগুলোকে জরুর এতন ব্যবহার করতে পারি আর যদি কোনো বৈধ ইসলামিক প্রতিষ্ঠান থাকে তাদের মাধ্যমে টাকা পাঠানোটা বেটার কারণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তির মধ্যে দিনদার বা দিনের ইনস্ট্রাকশন ফলো করে যারা সাধারণত তাদের অফিস পরিচালনা করেন প্রশান প্রশাসন পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন আর তাদের মাধ্যমে কাজ করাটা সবসময়ই ইসলাম প্রিফার করে এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটাই প্রিফারেবল সেটাই প্রায়োরিটি পাবে এবং সেটাই শ্রেয় আচ্ছা আজকে আমাদের কাছে আরেকটি প্রশ্ন এসছে মোহাম্মদ শাহিন তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি মনে করে যে রাসুল সাহসান জীবিত তার পেছনে কি সালাত হবে হ্যাঁ আপনি তাকে আরেকটি প্রশ্ন করবেন জীবিত মানে তিনি কি বুঝিয়েছেন তিনি যদি মনে করেন যে তিনি আলামুল বরজাখের জীবনে জীবিত তাহলে তো এটা শুদ্ধ আছে তার পেছনে সালাত হবে কোনো অসুবিধা নেই আর তদি যদি তিনি মনে করেন যে তিনি দুনিয়ায় আমাদের জীবনের মতো জীবিত তার মৃত্যু হয়নি পৃথিবী থেকে তার কোনো ইন্তকাল হয়নি তিনি আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করেননি এবং কবর থেকে উঠে আসতে পারেন তাহলে এক্ষেত্রে এটা বড় ধরনের অবজেকশান কারণ তখন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এর উপর আল্লাহর যে অলুহিয়াত আছে বা তার রুববিয়ত আছে রুববিয়ত আরোপ করা হচ্ছে তাকে এমন শক্তি দেওয়া হচ্ছে এমন একটা এখতিয়ার দেওয়া হচ্ছে যেটার অধিকার আসলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নিজে নেই এবং আল্লাহ তালাও আসলে সত্যিকার অর্থে এটা করেন নেই আল্লাহ তালা নবীকে বলেছেন ইন্নাকা মাইয়াতুন ও ইন্নাহ মাইয়াতুন তুমি মারা যাবে তারাও যেমন মারা গিয়েছে এছাড়া যেমন বলা হয়েছে ওমা মোহাম্মাদুন ইল্লা রাসুল কাদ খালাত মিন কাবলিহ রসুল এফা ইম্মাত আউ কোতলান কালাব তুম আলাকাবিকুম মোহাম্মদ তো রাসুল ছাড়ার কিছু নয় তার আগের রাসুলগণ সব অতিবাহিত হয়ে গেছে অর্থাৎ মারা গিয়েছে যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের পূর্ববত জীবনের দিকে ফিরে যাবে তাহলে এই সমস্ত ইনস্ট্রাকশন থেকে বোঝা যায় এবং আরও একটা কথা যেখানে আল্লাহ তালা বলেছেন কুল্লু নাফ সিন্দা একাতুল মৌত প্রত্যেকেই তাদের মৃত্যুর সাথে আস্বাদন করবে এর থেকে বোঝা যায় নবী সাল্লা সাল্লাম যেহেতু মানুষ এবং তিনিও এই সৃষ্টি জগতের একজন মানে প্রাণীকুলের সদস্য ফলে তিনিও তো মারা যাবেন এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই এটা আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছেন আগেই এটাকে যারা অস্বীকার করেন এবং মনে করেন যে তিনি তাহলে হাইয়ং কাইয়ং তিনি চিরঞ্জীব মারা যেতে পারেন না রাসুল সাল্লা সাল্লাম যদি এই দুনিয়ার জীবন থেকে মৃত্যুর মাধ্যমে না যান তাহলে তা তার আর সামনে কি আর একটা মৃত্যু আছে তাহলে তার আর কোনো মৃত্যু নেই তাহলে তাকে চিরঞ্জীব বলা হলো যেটা আল্লাহ তালারই একটা সিফা ফলে মানে এই যে কথাটা বলা হলো তিনি দুনিয়ার জীবনের মতো জীবিত এই কথাটার পরিণতি কিন্তু তাকে শিরিকের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় এক্ষেত্রে তাকে বিষয়টি স্পষ্ট করে বললে যদি তিনি জেদ করেন তাহলে সম্ভবত এমন ব্যক্তির এমন ব্যক্তির ইমামত আমাদের ত্যাগ করে যিনি সহি আকিদার অনুসারে তার ইমামত দিতে সালাত পড়াটাই আমাদের জন্য শ্রেয় আমরা প্রিয় দর্শক আমরা আরও কিছু প্রশ্ন নিচ্ছি বিশেষ করে যেহেতু আমাদের কাছে অনেকগুলো লাইভ প্রশ্ন এসে গেছে আমরা পুরাতন প্রশ্ন এখন আর নিচ্ছি না আমরা লাইভ প্রশ্নগুলো থেকে আরও যত বেশি নেওয়া যায় চেষ্টা করছি 
মাহমুদ হাসান তিনি বলেছেন নিয়মিত কখন লাইভে আসেন প্লিজ জানাবেন আমরা প্রতি শনিবার এবং মঙ্গলবার লাইভে আসি কখনো আমাদের অন্যান্য ভাইরাও আসেন এর মধ্যে ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া আছেন মুফতি ইব্রাহিম আছেন তারাও আসেন এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক শায়খরাও আসবেন বলে আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ আচ্ছা এখানে সাইয়েদ শিহাব আরেকটি প্রশ্ন করেছেন তিনি বলছেন শেখ আমরা জানি যে মহান আল্লাহ তাল্লার আকার আছে আপনি বলেছেন এখানে আকার শব্দটা ব্যবহার করা যাবে না বুঝে বলবেন কি হ্যাঁ আকার শব্দটা কি আল্লাহ তালা ইউজ করেছেন আকাল আকার মানে হচ্ছে সেকেল সেকেল আল্লাহর কোনো সিফাত নয় আপনি যদি আকার শব্দটা সেকেল শব্দটা সাব্যস্ত করেন তাহলে আপনি নিজের থেকে আল্লাহর জন্য একটা সিফাত সাব্যস্ত করলেন আপনি যদি বলেন আল্লাহর একটা বডি আছে আকার বললে তো বডিও চলে আসবে জেসিম বডি আছে যদি আপনি তাহলে জেসিম কি আল্লাহ তালা কোথাও ইউজ করেছেন অথবা রাসুল সাল্লাহাম ইউজ করেছেন যে আল্লাহর একটা বডি আছে জেসিম আছে শরীর আছে বোঝা যায় এ থেকে নিজের থেকে কিছু করা যাবে না আল্লাহর হাত আছে এ কথা থেকে যদি আপনি বুঝেন যে আল্লাহর একটা বডি আছে এবং সেই জন্য আল্লাহর সিফাত হিসাবে বডি শব্দ ইউজ করলেন আমরা এই জায়গাটা নিষেধ করেছি বোঝা যায় এটা আপনি কিয়াস করলেন কিয়াস করলেন এই ধরনের কিয়াস আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে করা যাবে না আল্লাহর আসমা এবং সিফাতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একশো পার্সেন্ট ওহির উপর নির্ভর করতে হবে আল্লাহর প্রত্যেকটা নাম প্রত্যেকটা সিফা এটা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের বর্ণনা ছাড়া আমরা বলবো না আমাদের অনেকগুলো এখানে বোঝার আসলে বিষয় আছে আমি আমি শুধু সংক্ষেপে এতটুকু বলবো যে এক্ষেত্রে আল্লাহর যে সিফাত গুণা বলি সিফাতে কামাল সবগুলো আমরা সাব্যস্ত করব এবং সিফাত যেগুলো যেগুলো কোরআন সুনা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সিফাতে কামাল যেগুলো সাব্যস্ত হয়নি অর্থাৎ এ অর্থে যে আল্লাহ এবং তার রাসুল উল্লেখ করেনি সেগুলোর ব্যাপারে আমরা চুপ থাকব হাও বলবো না নাও বলবো না কিন্তু সেফাতে নক্স ত্রুটিপূর্ণ যতগুলো সিফাত আছে ত্রুটিপূর্ণ মানে যেগুলোতে ঘাটতি যেগুলোতে আসলে আল্লাহর জন্য মানানসই নয় ত্রুটি নির্দেশক এমন কোনো সিফাত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না এরকম যত সিফাত আমাদের জানা আছে সবগুলোকে আমরা প্রত্যাখ্যান করব যেহেতু আল্লাহ তালা কোরআনে বহুবার বলেছেন তিনি সমস্ত ত্রুটি থেকে পবিত্র সুভান আল্লাহ আম্মাই শরিকুন তারা যে শেরিক করে তারা যা কিছু আল্লাহর জন্য স্থির করে যে ত্রুটিগুলো আল্লাহর জন্য স্থির করে সব থেকে আল্লাহ মুক্ত মহান তারা আল্লাহর জন্য সন্তান স্থির করে তারা আল্লাহর জন্য স্ত্রী স্থির করে কত কিছু তারা আল্লাহর জন্য সদৃশ্য স্থির করে এগুলো সব কিছু থেকে আল্লাহ পবিত্র ও মহান অতএব মানে আসলে আল্লাহর আসমা এবং সিফাত সম্পর্কে আমাদের কিছু মূল নীতি জানতে হবে এমআম এবদে চাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ রাহমাহুল্লাহ রাহমাতন ওয়াসা তিনি কিন্তু উম্মাকে যথেষ্ট দিক নির্দেশনায় সেফাতের ব্যাপারে দিয়ে গেছেন এত ক্লিয়ারলি এত সুন্দরভাবে কোরআন সুন্নার এত মানে এত এত মানে কাছাকাছি বা কোরআন সুন্নার পুরোপুরি চিন্তা ভাবনাগুলো মাকে এত ভালোভাবে আর কেউ বোঝাতে পারেননি যদিও এই নীতিটা সাহবাইকেরামার মধ্যে পূর্ণ ছিল তা বেনিদের মধ্যে ইমামদের মধ্যে পূর্ণ ছিল যেমন আমরা অনেক সময় পুরোটাই বুঝি কিন্তু পুরোটাকে জাতির উদ্দেশ্যে রেখে যেতে পারি আমাদের ওলামাইকেরামও আলহামদুলিল্লাহ অনেক বোঝেন কিন্তু একটা হচ্ছে বোঝা আর একটা হচ্ছে বোঝানো একটা হচ্ছে শেখা আর একটা হচ্ছে শেখানো একটা হচ্ছে উপলব্ধি করা আর একটা হচ্ছে উপলব্ধিটা শেয়ার করা এই শেয়ার করার ক্ষেত্রেই আমরা বলেছি ইমাম এবদে তৈমিয়া রাহমা হল্লা অত্যন্ত ইউনিক চমৎকারভাবে শেয়ার করেছেন যেখানে কোরআন সুন্নার পুরো দৃশ্যটাই তার এই গবেষণার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে বিশেষ করে আসমা এবং সিফাতের ক্ষেত্রে আপনারা আল আকিদ আল্লাহ সেতিয়ে দেখতে পারেন আল আকিদা আচ্ছাদ মরিয়ে দেখতে পারেন এবং এবদি তৈমিয়া রাহমা হল্লা আকিদার ব্যাপারে মজমুর ফেতাওয়া যেটা সাঁত্রিশ খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ সেখানে কী কী লিখেছেন অতএব সহি আকিদার অল্প কিছু শিখেই আপনি আমি সব শিখে ফেলেছি এই ধারণা করাটা উচিত নয় কারণ আহলে সুন্নাহ উল জামাহাতের মূল নীতি হচ্ছে এটা বুঝতে হবে খুব বিচক্ষণতার সাথে এবং সূক্ষ্মভাবে আল্লাহর আসমা সেফাতের ক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রধান মূল নীতি আছে এছাড়া আনুষাঙ্গিক আরও মূল নীতি আছে প্রধান মূল নীতিটা হলো নুসবেতু আল্লাহ তালা 
তার কিতাবে যতগুলো সুন্দর সুন্দর নাম এবং সিফাত সাব্যস্ত করেছেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সুন্নার মধ্যে আল্লাহর যতগুলো নাম এবং সিফাত সাব্যস্ত করেছেন আমরা সেগুলো সাব্যস্ত করব। আর যেগুলো সাব্যস্ত করেননি সেগুলো নিজের থেকে কিয়াসের মাধ্যমে আমরা সাব্যস্ত করব না আর আল্লাহ এবং তার রাসুল তার নিজের থেকে মানে আল্লাহ আল্লাহ তার নিজের থেকে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাম সুন্নায় আল্লাহর থেকে যতগুলো জিনিসকে অস্বীকার করেছেন যতগুলো ত্রুটিপূর্ণ সিফাতকে অস্বীকার করেছেন সেগুলো সবগুলোকে আমরা অস্বীকার করব এ হচ্ছে মূল নীতি তাহলে আপনি এমন সিফাত সাব্যস্ত করতে পারবেন না যে সিফাতটা আল্লাহ উল্লেখ করেনি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম উল্লেখ করেনি সেটা শব্দ অর্থাৎ শব্দ চয়নে আমাদেরকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে আমরা কিন্তু এটাও বলেছি যারা বলছেন আল্লাহ নিরাকার তারা বড় ধরনের জাহালাত এবং বড় ধরনের ত্রুটির মধ্যে আছেন কারণ আল্লাহর তো হাত আছে তাহলে আল্লাহ সত্তা আছে তার কোনো মানে এই যে আকার নিরাকার এই ধরনের দুটো শব্দের কোনোটাই তার জন্য এইভাবে প্রযোজ্য করা উচিত না এটা তো সৃষ্টির সাথে রিলেটেড একটা বিষয় সৃষ্টির সাথে রিলেটেড একটা বিষয় আমরা সৃষ্টির উপর প্রযোজ্য শব্দগুলো নিয়ে আল্লাহকে মডিফাই করা ডেসক্রাইব করা এটা ঠিক নয় যেমন আমরা যখন বলি আল্লাহর হাত আছে এবং এটা হাঁকে কি অর্থে সেটা আল্লাহর কোনো বান্দার হাতের সাথে এবং কোনো পশু পাখির হাতের সাথে মাছের হাতের সাথে এটা কিন্তু সদৃশ্য স্থির করা যাবে না যাই হোক এটা একটা আরও দীর্ঘ আলোচনা এটা কিন্তু ফিলোসফিক্যাল আলোচনা না এটা একটা হাকিকি এবং অত্যন্ত সিরিয়াস আলোচনা অতএব এই বিষয়টা দেখতে হবে কোরআন সুন না কে বলছে এটাকে দার্শনিক আলোচনা বলে পাশ কাটিয়ে যেমন যাওয়া যাবে না ঠিক তেমনি দেখতে হবে আমাদের সালাফি সালেহিন কে বলেছেন আমাদের প্রথম প্রজন্ম সাহাবাই কারাম কে বলেছেন মুসলিম ওমার প্রথম প্রজন্ম তারপরে তা বেওন তারপরে আমাদের আরও বড় বড় ইমা মোহাদ্দিস ফোকাহা তারা কি বলেছেন এবং তাদের এই সতর্ক বিশ্লেষণ তারা লোকই কিন্তু আমাদের কেটে বুঝতে হবে আমরা শুধুমাত্র তর্ক করলেও হবে না নিজের মন মতো করে এগুলোকে ব্যাখ্যা করলেও হবে না এ বিষয়টা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা এরপরে আর দু একটি প্রশ্ন নিব প্রিয় দর্শক আসলে বলতে বলতে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ দিকেও চলে এসেছি আমিনুল ইসলাম টিপু তিনি বলেছেন আলেমগণ সুদি ব্যাংকে চাকরি করাকে হারাম বলে কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান সুদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে সেসব প্রতিষ্ঠানে চাকরি করাকে হারাম বলে না সুদি ব্যাংকের হিসাবধারী সদস্য হওয়াকে হারাম বলে না সুদি ব্যাংক খোলার লাইসেন্স প্রদান করাকে হারাম বলে না সুদি ব্যাংকের শেয়ার কেনাকেও হারাম বলে না এটা কি আলেমদের অজ্ঞতা নয় না আপনি যে কথাগুলো এখানে বলেছেন আসলে মানে সেটা শুদ্ধ নয় যদি এগুলো শুদ্ধ হতো এবং আলহামদুল্লাহ সেগুলো কোনো খবরই না থাকতো তাহলে হ্যাঁ হয়তো তাকে অজ্ঞতা বলা যেত কারণ সুদি ব্যাংকে যখন হারাম বলা হচ্ছে তাহলে সুদি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়াটা কীভাবে জায়জ হতে পারে এবং যে প্রতিষ্ঠান তার সমস্ত টাকা পয়সা সুদি ব্যাংকে রেখে রেভিনিউ নিচ্ছে সেটাকে কোনো আলেম আজ পর্যন্ত হালাল বলেছেন বলে আমার জানা নেই এবং সুদি ব্যাংকের হিসাবধারী সদস্য হওয়াকে অর্থাৎ সুদি ব্যাংকের হিসাবধারী হওয়াকে জায়জ তো কেউ বলেনি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো আসলে আপনি কেন বললেন আমার ভাই আমিনুল ইসলাম টিপু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এখানে কথা হচ্ছে যে সব কিছুই কি আমরা একই বৈঠকে বলে শেষ করব একটা প্রশ্ন করলে অন্যটা সুদি ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ততা অ্যাভয়েড করতে হবে সেটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে হোক বিনিয়োগ নেওয়ার ক্ষেত্রে হোক বিনিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে হোক সব কিছু অতএব মানে এটাকে হালাল বলছেন ওলামাই কেরাম আমার জানা নেই আপনার এই প্রশ্নের হেতুটাও ঠিক আমি বুঝতে পারছি না আমরা আশা করব এভাবে না করে আমরা যদি প্রত্যেকটা ইউনিটকে আলাদা করে চিহ্নিত করি এবং তার শরীর বিধান মানার চেষ্টা করি তাহলে সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে আর আলেম হচ্ছে একটা বিশাল নলেজ বলে একটা গোষ্ঠী তাদের মধ্যে কেউ আছেন পরিপূর্ণ নলেজের অধিকারী কেউ অল্প এবং কেউ আছেন হয়তো কিছু ভুল করছেন কেউ আছেন সঠিক করছেন অতএব পুরো একটা গোষ্ঠীর উপরে গ্রুপ অফ পিপলের উপরে এভাবে অজ্ঞতা চাপিয়ে দেওয়াটা উচিত নয় আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন আমাদেরকে জ্ঞানের আলো দিয়ে আলোকিত করুন আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞানের ভিত্তি তো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তফিক দান করুন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আল্লাহর কাছে তো অফিক কামনা করে আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি ও আখরুদ্দা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাতুসলাম আলা রসুল আল করিম ওসলাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহানকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকাহমদিকা
মহাকাল বিস্তৃত একটি দূরদৃষ্টির নাম ইউনিভার্সাল ভিশন যার আলোয় মানব হৃদয় বিশ্ব স্রষ্টাকে অনুভব করতে পারে যেখানে বিশ্বাস ও চেতনার জ্যোতি লাউহে মাহফুজ থেকে আগত জ্যোতির সাথে একাকার হয়ে সব কিছুকেই নির্ভুলভাবে দেখতে পারে এরই নাম নৌরুন আলা নূর আলোর উপরে আলো একমাত্র তারই জন্য আত্মসমর্পণ করে আছে আসমান জমিনের সমগ্র সৃষ্টি ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তার দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আর এই ইউনিভার্সাল চেতনা প্রসারের জন্যই আমাদের এই প্রয়াস ইউনিভার্সাল ভিশন সত্য সত্যই আমি বলি